ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ അറിവുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നാസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ ടെലിസ്കോപ്പാണ് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പണ്ടെങ്ങോ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിന് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കോടി പ്രകാശ വർഷം വരെ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കൂടുതൽ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായി ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കോടി പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തെ നോക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കും അതായത് ഭൂമി ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം ഇതിനു കാരണം അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിച്ച പ്രകാശം ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ച് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങോ അതിൽ കൂടുതലോ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ കോറിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തെ അതിശക്തമായ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ചുരുങ്ങി ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായി മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര വലുതാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് മടങ്ങ് ഇരട്ടി ചുറ്റളവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇരട്ടി ഭാരവുമുണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യന് ഈ സൂര്യൻ്റെ ഇരുപത് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം അത് ചുരുങ്ങി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ചുറ്റളവാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി എത്രമാത്രമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്തിന് പ്രകാശം പോലും രക്ഷപ്പെടില്ല നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഏഴ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ഈ സൂര്യൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം അത് ചുരുങ്ങി വെറും നാല് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകും അതായത് ഏഴ് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിന്നും വെറും നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവായി ചുരുങ്ങും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാരം കുറയുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായി മാറുമ്പോൾ എത്ര ചെറുതായി ചുരുങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു സാധാരണ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ ഏകദേശം പത്ത് മടങ്ങ് അധിക ഭാരമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതരുത് സൂര്യനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് അധിക പിണ്ഡമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസാണ് സൂര്യനേക്കാൾ വലിയൊരു നക്ഷത്രം ചുരുങ്ങി വെറും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകുമ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ നാല് ദശലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ ഗാലക്സിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ആകും ഒരു ഗാലക്സിയിലെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ചുറ്റുന്നതും ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പവും കൂടും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗാലക്സി ഐ സി വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയേക്കാൾ അമ്പത് മടങ്ങ് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു